എവരിവൺ വെൽക്കം ടു ശരണ്യ ലോജിക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ അതായത് സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷനെ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അഡിഷൻ ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എയ്റ്റ് അതുപോലെ എഴുതുക ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ വരുമ്പോഴും അതായത് എയ്റ്റ് എഴുതുക പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് നയൻ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ബൈ എയ്റ്റ് അതായത് സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതുക എന്നിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡീഷൻ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ സബ്ട്രാക്ഷനും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം ഫൈവ് ബൈ സെവൻ മൈനസ് ഫോർ ബൈ സെവൻ ഓക്കെ ഇവിടെ സെയിം ഡിനോ ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുക സെവൻ എഴുതുക ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ ബൈ സെവൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സെവൻ എഴുതുക ഫൈവ് മൈനസ് വൺ അതായത് വൺ വൺ ബൈ സെവൻ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീനും ഫിഫ്റ്റീനും ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തന്നെ എഴുതി ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ലെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ എഴുതുക ട്വൻറ്റി ടു മൈനസ് ലെവൻ അതായത് ട്വൻറ്റി ടു മൈനസ് ലെവൻ എത്രയാണ് ലെവൻ അല്ലേ ലെവൻ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇവിടെ നയനും നയനും ആണ് അപ്പോൾ നയൻ എഴുതുക ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ നയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തന്നിരിക്കുന്ന ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ആ ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതുക പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ലെവൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് നയൻ ബൈ ഫോർ ഇതിൽ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ഫോർ എഴുതുക ട്വൽവ് മൈനസ് നയൻ ട്വൽവ് മൈനസ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ എന്തുവാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ എഴുതുക ഇനി എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഈ സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് മൂന്ന് കൊണ്ട് വെട്ടി ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പം ടു ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം നയൻ എഴുതുക സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ നയൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ ഫോമിൽ അതായത് വെട്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെ വെട്ടി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫോം വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം എട്ട് എഴുതുക സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ സെവൻ മൈനസ് മൈനസ് ടു അതായത് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ടെൻ എഴുതുക ത്രീ മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ടെൻ അല്ലേ അതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ ടു ബൈ ടെണ്ണിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫിഫ്റ്റി എഴുതുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടി അതായത് ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ക്ലാസ് കണ്ട് ഒന്നും കൂടെ പഠിക്കുക എഴുതിയെടുക്കുക കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ